సో హాయ్ స్టూడెంట్స్ సో వెల్కమ్ టు జేఎస్ అకాడమీ సో ఈ క్లాస్లో ఏంటంటే ఫైండ్ ద కరెంట్ త్రూ ట్వంటీ ఓమ్స్ రెసిస్టెన్స్ ఫాలోయింగ్ సర్క్యూట్ యూజింగ్ సూపర్ పొజిషన్ ఆర్ సో ఇది మన సర్క్యూట్ అనమాట ఓకేనా సర్క్యూట్ని మనకి ఈ విధంగా ఇచ్చాడు ఓకే సో ఈ విధంగా ఇస్తే మనకు ఫస్ట్ ఏంటంటే సూపర్ పొజిషన్ తెరపు స్టేట్మెంట్ బట్టి వాడు ఏమన్నా మనం ట్వంటీ ఓమ్స్లో కరెంట్ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు అవునా సో ట్వంటీ ఓమ్స్లో ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకే సో దీన్ని నేను ఏమనుకుంటాను ఓకేనా సో ఇందులో ఫ్లో అవుతున్న కరెంట్ ఏంటో చూడాలి సో ఫస్ట్ ఏంటంటే స్టెప్ వన్ స్టెప్ వన్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం జనరల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో స్టెప్ వన్లో ఏం చేస్తున్నాం సో స్టెప్ వన్ ఓకే సో ఇందులో ఏంటి రెండు సోర్సెస్ ఉంటాయి ఒక సోర్స్ని యాక్టివ్గా ఉంచుతాం ఇంకో సోర్స్ని ఏం చేస్తాం డియాక్టివేట్ చేస్తాం సో అందుకే నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా ట్వంటీ వోల్ట్ సోర్స్ని నేను ఏం చేస్తాను యాక్టివ్గా ఉంచుతున్నాను అనమాట ఓకే సో ఫోర్ యాంపియర్స్ని ఏం చేస్తాను డి డి యాక్టివ్ డి యాక్టివ్ అంటే సో డియాక్టివేట్ చేస్తున్నాను అనమాట ఓకేనా సో డియాక్టివేట్ చేస్తున్నాను సో డియాక్టివేట్ చేస్తే స్టెప్ వన్ మన సర్క్యూట్ ఎలా మారుతుంది సో ఈ విధంగా మనకి కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట ఏంటి ఫోర్ యాంపియర్స్ అనేది ఏంటి ఓపెన్ సర్క్యూట్ తెలుసు కదా కరెంట్ సోర్స్ ఉంటే ఏమవుతుంది మనకి సో కరెంట్ సోర్స్ ఉంటే ఏమవుతుంది సో వోల్టేజ్ సోర్స్ అయితే వోల్టేజ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అయితే మనకి ఏమవుతుంది సో వోల్టేజ్ సోర్స్ అయితే షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ సోర్స్ సో కరెంట్ సోర్స్ అయితే ఏమవుతుంది ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఓకే సో ఈ విధంగా మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఫస్ట్ స్టెప్ వన్ సో ఇందులో ఏంటంటే మన టార్గెట్ ఏంటి ఈ ట్వంటీ ఓమ్స్లో ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని నేను ఏమనుకుంటాను ఐ వన్ అనుకుంటాను సో ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తాను సో ఇక్కడ నోడల్ అనాలిసిస్ అప్లై చేస్తాను ఓకేనా సో వి వన్ సో వి వన్ అనలేదు వి ఎనీథింగ్ నో ప్రాబ్లం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి అనుకుందాం ఓకేనా సో వి అనుకుంటే సో అక్కడ నోడల్ వోల్టేజ్ ఎంత సో దీన్ని ఏమనుకుంటున్నాను వి ఓకే సో వి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి వి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సో ఈ వీర్కి నోడల్ అనాలిసిస్ అప్లై చేస్తాను అనమాట అప్లయింగ్ 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 నోడల్ అనాలిసిస్ సో అప్లయింగ్ నోడల్ అనాలిసిస్ మీకు ఆల్రెడీ నేను నోడల్ అనాలిసిస్ గురించి ఇంతకుముందు క్లాసెస్లో ఆల్రెడీ చేశాను నా ప్రీవియస్ ప్లేలిస్ట్లో ఉంటాయి ఒకసారి చూడండి నోడల్ అనాలిసిస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి షార్ట్ ట్రిక్ టు సాల్వ్ నోడల్ అనాలిసిస్ ప్రాబ్లం అనమాట సో వి సో వీని చేసుకొని వీని బేస్ చేసుకొని సో వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో వి అంటే ఇక్కడ ఏమేమి వీకి ఏమేమి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి ఫైవ్ కనెక్ట్ అయి ఉంది టెన్ కనెక్ట్ అయి ఉంది ఈ టెన్ కనెక్ట్ అయింది బేసిక్ ఈ టెన్ ట్వంటీ రెండు కూడా ఏంటి ఇన్ సిరీస్ అనమాట సో వీ ఈక్వల్ టు ఏంటిది సో వీక్ ఫస్ట్ కనెక్ట్ అయిన రెసిస్టెన్స్ ఏంటి వన్ బై ఫైవ్ ప్లస్ వన్ బై సో నెక్స్ట్ వీక్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నది ఏంటి టెన్ వన్ బై టెన్ అట్లాగే ఈ వీక్ ఏమేమి కనెక్ట్ అయింది రెండు ఎలా ఉన్నాయి కాబట్టి సిరీస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి సో వన్ బై టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ అని రాసుకోవచ్చు లేదా డైరెక్ట్గా థర్టీ అన్నా రాసుకోవచ్చు ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో ఇదేంటి వి కాబట్టి సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఐలో రాయాలి కాబట్టి ఐ ఈక్వల్ టు ఫార్మ్లో ఏంటి వి బై ఆర్ సో వి బై ఆర్ కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది సో ఐ ఈక్వల్ టు ఫార్మ్లో ఏంటి వి బై ఆర్ ట్వంటీ బై ఫైవ్ ఒకవేళ మీకు ఈ స్టెప్ అర్థం కాకపోతే ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్ సర్క్యూట్లో ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్ ప్లేలిస్ట్లో నేను షార్ట్ ట్రిక్ టు సాల్వ్ ఎనీ ప్రాబ్లం అని ఆర్డర్ అనాలిసిస్ అని ఒక ప్లే ఒక వీడియో చేశాను అది మీకు ఒకసారి చూస్తే మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఓకేనా సో వి so 1 by 5 plus 1 by 10 plus 1 by 30 okay is equal to 20 by 5 and answer will be 4 times so equal to 4 so lcm meer e vidhangaana solve cheyachu problem em kaadu so basically lcm point of view lo solve chesthe ikkada naaku entha vastundi so v uh, lcm aithe entha vastundi naaku so 5 ki 10 ki 30 ki nenu lcm kadithe naaku entha vastundi 10 ki 30 ki entha vastundi so 5 ఓకేనా వన్ త్రీ లేకపోతే ఫైవ్ తీసుకుందాం ఓకేనా సో ఫైవ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ నేను ఫైవ్ తీసుకుంటే సో వన్ టైమ్ టూ టైమ్ సిక్స్ టైమ్స్ సో మళ్ళీ టూ కింద తీసుకుంటే సో వన్ టైమ్ వన్ టైమ్ త్రీ టైమ్ ఫైవ్ టూ సెట్ అండ్ టెన్ త్రీ సో వి ఓకే వి ఎల్సిఎం పడితే ఎంత వస్తుంది నాకు ఇక్కడ థర్టీ ఓకే థర్టీ సో ఫైవ్ ఇన్ టైమ్స్ పోద్ది థర్టీలో సిక్స్ టైమ్స్ టెన్ ఇన్ సార్లు పోద్ది త్రీ టైమ్స్ థర్టీ ఇన్ సార్లు పోద్ది వన్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ సో వి సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ అంటే ఎంత టెన్ బై థర్టీ 
సో ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇటు డివిజన్ అందులో వెళ్తే ఉంది మల్టిప్లికేషన్ సో వీ ఈక్వల్ టెన్త్ ట్వెల్వ్ వోల్ట్స్ సో వీ ఈక్వల్ టెన్త్ నాకు ట్వెల్వ్ వోల్ట్స్ వచ్చింది అనమాట ఓకేనా సో వీ ఈక్వల్ టెన్త్ ట్వెల్వ్ వోల్ట్స్ వచ్చింది సో అక్కడికి అయిపోలేదు మనకి ఏంటంటే మన టార్గెట్ ఏంటి కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం సో ప్యారల్ ఏంటి వోల్టేజ్ ఈక్వల్ కదా ఇక్కడ ఇప్పుడు నాకు ఎంత వచ్చింది వోల్టేజ్ ఇక్కడ ట్వెల్వ్ వోల్ట్స్ వచ్చింది సో ఇక్కడ ట్వెల్వ్ వోల్ట్స్ ఉందంటే ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది ప్లస్ మైనస్ ట్వెల్వ్ వోల్ట్స్ సో ఐ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి ఐ ఈక్వల్ టు వి బై ఆర్ ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంది ట్వంటీ అంటే ట్వంటీ హోమ్స్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంటు ఐ మీన్ టెన్ హోమ్స్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంటు ఎందుకంటే రెండు సిరీస్లో ఉన్నాయి కూడా రెండు ఏంటి ఈక్వల్ సో నాకు వోల్టేజ్ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ ట్వెల్వ్ వోల్ట్స్ ఈ ప్యారల్గా ఈ పాయింట్లో ప్యారల్ టు ప్యారల్ ఎప్పుడు ఏమి ఈక్వల్ వోల్టేజ్ ఈక్వల్ సో ఈ పాయింట్లో నాకు వోల్టేజ్ ట్వెల్వ్ వోల్ట్స్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా నాకు ఏమవుతుంది ట్వెల్వ్ వోల్ట్స్ వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఏమవుద్ది సో ట్వెల్వ్ బై టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ సో టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ రెండు సిరీస్ కాబట్టి సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఏమనుకుంటున్నాను ఐ వన్ అనుకుంటున్నాను కదా సో ఐ వన్ సో ఐ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్త్ ట్వెల్వ్ బై థర్టీ సో ట్వెల్వ్ బై థర్టీ అంటే నాకు ఎంత వస్తుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ టేబుల్లో చూస్తే ఇది ఫోర్ ఇదేంటి సిక్స్ ఓకేనా త్రీ టెన్ జార్ థర్టీ కదా ఓకే సార్ త్రీ టెన్ జార్ థర్టీ సో ఫోర్ బై టెన్ అంటే మళ్ళీ ఎంత వస్తుంది నాకు జీరో పాయింట్ ఫోర్ సో ఐ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్త్ నాకు జీరో పాయింట్ ఫోర్ యాంపియర్స్ ఇదేంటి ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ యాక్టివ్గా ఉంచి మనం ఏం చేసాం ట్వంటీ ఓమ్స్ని ఐ మీన్ కరెంట్ సోర్స్ని ఏం చేసాం డియాక్టివేట్ చేసాం ఇదేంటి స్టెప్ వన్ అనమాట ఇదంతా ఏంటి స్టెప్ వన్ ఓకే సో మీరు ఒకవేళ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అనుకుంటే సో దీన్ని రివైజ్ చేస్తాను ఓకేనా సో ఇది ఫైనల్ అవుట్లుక్ ఆఫ్ ద సమ్ అనమాట నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటి స్టెప్ టూ ఓకేనా సో స్టెప్ టూ ఎలా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఓకే సో స్టెప్ టూ ఓకేనా సో స్టెప్ టూ చూడండి ఒకసారి స్టెప్ టూ ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి స్టెప్ స్టెప్ టూ స్టెప్ టూ ఏం చేస్తాం వోల్టేజ్ సోర్స్ని వోల్టేజ్ సోర్స్ ఏం చేస్తాం డియాక్టివేట్ కరెంట్ సోర్స్ని ఏం చేస్తాం కరెంట్ సోర్స్ యాక్టివేట్ ఓకే సో కరెంట్ సోర్స్ని ఏం చేస్తాం యాక్టివేట్ చేస్తాం సో యాక్టివేట్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి వోల్టేజ్ సోర్స్ ఏమైంది ఇక్కడ నాకు షార్ట్ సర్క్యూట్ అయింది అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ వోల్టేజ్ సోర్స్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయింది కాబట్టి బేసిక్ ఈ రెండు రెసిస్టెన్స్ ఎలా ఉన్నాయి మనకి ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే మన టార్గెట్ ఏంటి ఈ ట్వంటీ హోమ్స్లో కరెంట్ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి దీన్ని ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నాను నేను ఐ టూ అనుకుంటున్నాను ఓకేనా మళ్ళీ సేమ్ అదే మెథడ్లో మనం చూడాలన్నమాట సో ఇప్పుడు ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి ఫైవ్ హోమ్స్ టెన్ హోమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి ప్యారల్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్యారల్ ఫార్ములా ఏంటి ఐ మీన్ ఆర్ టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి ఆర్ వన్ ఆర్ టూ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ సో ఫైవ్ టెన్ రెండు ప్యారల్గా ఉన్నాయి సో ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ బై ఫైవ్ ప్లస్ టెన్ ఓకేనా ఫిఫ్టీ బై ఫిఫ్టీన్ సో ఫిఫ్టీ బై ఫిఫ్టీన్ అంటే సో ఫార్టీ ఫైవ్ కాబట్టి త్రీ టైమ్స్ పోతుంది ఇంకా మనకి ఎంత ఫైవ్ ఉంటుంది కాబట్టి అప్రాక్సిమేట్గా త్రీ పాయింట్ త్రీ పాయింట్ త్రీ ఓకేనా సో త్రీ పాయింట్ త్రీ ఇప్పుడు సర్క్యూట్ ఎలా సింప్లిఫై చేయొచ్చు ఈ సర్క్యూట్ ఇంకా ఎలా సింప్లిఫై చేయొచ్చు సో ఈ విధంగా మనం సింప్లిఫై చేస్తాం అనమాట ఓకేనా యా ఎంత ఇది ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇది ఎంత టెన్ ఇది ఎంత ఇది టెన్ ఇది ఎంత ఇది త్రీ పాయింట్ త్రీ నెక్స్ట్ ఇది ఎంత ట్వంటీ ఓకేనా కరెంట్ వాల్యూ అంతా ఫోర్ యాంపియర్స్ దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేయొచ్చు ఈ రెండు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాయి టెన్ త్రీ పాయింట్ త్రీ సిరీస్లో ఉన్నాయి సిరీస్లో ఉంటే ఆర్ టోటల్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ సో ఆర్ టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ప్లస్ త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ అప్పుడు ఎంత వస్తుంది థర్టీన్ పాయింట్ ఏం వస్తుంది త్రీ త్రీ సో థర్టీన్ పాయింట్ త్రీ త్రీ ఏదైనా వేసుకోవచ్చు వాల్యూ నో ప్రాబ్లం ఓకేనా థర్టీన్ పాయింట్ త్రీ 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 పాయింట్ త్రీ త్రీ అనుకోవచ్చు ఇంకా అలాగే న్యూస్గా త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు సర్క్యూట్ని ఇంకే సర్క్యూట్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది సర్క్యూట్ ఈ సర్క్యూట్ నెక్స్ట్ స్టెప్ నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
ఫోర్ యాంపియర్స్ ఓకేనా ఇది ఎంత వచ్చింది ఫోర్ యాంపియర్స్ సో ఫోర్ యాంపియర్స్ కాబట్టి ఓకేనా ఫోర్ యాంపియర్స్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం అప్లై చేయాలి ఇక్కడ కరెంట్ డివిజన్ రూల్ నా టార్గెట్ ఏంటి సో నా టార్గెట్ ఏంటి ఇక్కడ ఇందులో కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం దీన్ని నేను ఏమనుకుంటున్నాను ఐ టూ అనుకుంటున్నాను కదా ఇందులో కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం సో ఆల్రెడీ మీకు కరెంట్ డివిజన్ రూల్ నేను ఆల్రెడీ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా సిడిఆర్ సో కరెంట్ డివిజన్ రూల్ ఫార్మ్లో ఏంటి సిడిఆర్ అప్లై చేస్తే ఫార్మ్లో ఏంటి సో సిడిఆర్ ఓకేనా దీని ఏమంటాం కరెంట్ డివిజన్ రూల్ సో కరెంట్ డివిజన్ రూల్ ఫార్మ్లో ఏంటి ఆల్రెడీ నేను దీని మీద ఒక వీడియో చేశాను కావాల్సి సిడిఆర్ అర్థం కాబట్టి అది ఒక చూడండి సో ఇప్పుడు నా టార్గెట్ ఏంటి ఈ ఇందులో కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఓకేనా సో సిడిఆర్ ఫార్మ్లో ఏంటంటే సిడిఆర్ ఫార్మ్లో ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు కావాల్సింది ఏంటి ఐ టూ ఐ టూ కావాలి కాబట్టి టోటల్ టోటల్ కరెంట్ ఇంటూ ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ రెసిస్టెన్స్ ఆపోజిట్ రెసిస్టెన్స్ బై బై సమ్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ సో ఇదండి సో ఇప్పుడు నాకు ఐ టూ కావాలంటే ఏమవుతుంది ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో టోటల్ కరెంట్ అంటే ఎంత నాకు ఫోర్ యాంపియర్స్ ఫోర్ ఇంటూ సో ఇందులో కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా దీనికి ఆపోజిట్ రెసిస్టెన్స్ ఏంటి థర్టీన్ పాయింట్ త్రీ త్రీ బై సమ్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ట్వంటీ ప్లస్ థర్టీన్ పాయింట్ త్రీ త్రీ సో అప్పుడు ఎలా ఈ సమ్ ఇంక ఎలా సాల్వ్ అవుతుంది సో ఫోర్ ఇంటూ థర్టీన్ పాయింట్ త్రీ త్రీ అంటే ఎంత వస్తుంది ఫిఫ్టీ త్రీ పాయింట్ టూ టూ ఓకే సో ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ త్రీ పాయింట్ టూ బై ట్వంటీ ప్లస్ థర్టీ అంటే థర్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ దీన్ని మనం బేసిక్గా క్యాల్సిలో మనం ప్రెస్ చేయొచ్చు క్లాస్ క్యాల్సిలో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే నాకు ఎంత వస్తుంది వాల్యూ ఇది అప్రాక్సిమేట్గా వన్ పాయింట్ సిక్స్ జీరో సో ఐ టూ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది నాకు సో ఐ టూ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది సో ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ సిక్స్ జీరో అనమాట ఐ టూ ఈక్వల్ ఎంత వచ్చింది నాకు వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ అంత వన్ పాయింట్ సిక్స్ జీరో ఇప్పుడు మన రెస్ప మన టోటల్ కరెంట్ ఎక్కడ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇక్కడ ఐ కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఐ ఈక్వల్ టు ఐ ఈక్వల్ టు ఏంటి ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సెస్ యాక్ట్ చేసినప్పుడు కరెంట్ ఎంత సో ఐ వన్ ఎంత జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఐ టూ ఎంత వన్ పాయింట్ సిక్స్ సో టోటల్ కరెంట్ ఓకేనా టోటల్ కరెంట్ టోటల్ కరెంట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సో టోటల్ టోటల్ కరెంట్ టోటల్ కరెంట్ ఏంటి ఐ ఐ అనేది ఏంటి ఐ వన్ ఓకేనా ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సెస్ సో ట్వంటీ వోల్స్ యాక్టివ్ ఒక వోల్టేజ్ వోల్స్ యాక్టివ్ ఉన్నప్పుడు కరెంట్ ఎంత ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ సో ఐ ఈక్వల్ టు ఐ వన్ ఎంత వచ్చింది నాకు ఐ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఐ టూ ఎంత వచ్చింది వన్ పాయింట్ సిక్స్ జీరో సో ఐ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది నాకు మొత్తం వన్ పాయింట్ సిక్స్ జీరో ప్లస్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ అంటే అప్రాక్సిమేట్గా టూ యాంపియర్స్ అనమాట అంటే ఇందులో ఫ్లో అవుతున్న కరెంట్ ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు టోటల్ కరెంట్ ఎంత అవుతుంది ఐ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ చూడండి ఐ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇందులో ఫ్లో అవుతున్న కరెంట్ ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు ఐ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది టూ టూ యాంపియర్స్ అనమాట సో డిఫరెంట్ వోల్టేజ్ సోర్సెస్ ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా మనం సమ్ని సాల్వ్ చేయాలి సో స్టెప్ వన్లో ఏంటంటే ట్వంటీ వోల్ట్స్ని యాక్టివ్గా ఉంచుతాం ఫోర్ యాంపియర్స్ని డియాక్టివ్ చేస్తాం ఓకేనా స్టెప్ టూలో ఏం చేస్తాం ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ని అంటే ఒక సోర్స్ని యాక్టివ్గా ఉంచి ఇంకో సోర్స్ని ఏం చేయాలి డియాక్టివేట్ చేయాలి సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేయొచ్చు వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం అనమాట ఇది సూపర్ పొజిషన్ తీరం ఫైండ్ అవుట్ చేసే ప్రొసీజర్ అనమాట ఓకే నీ క్లాస్ మీకు నచ్చినట్టు అయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ